സാർ സാർ ഷുവർ സാർ അന്വേഷിക്കാൻ പറയാം സാർ സാർ ഇല്ല സാർ ഒരിക്കലും ഇല്ല സാർ തീർച്ചയായും ഓക്കെ സാർ മുകളിൽ നിന്നും എന്റെ മേലുള്ള പ്രഷർ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സോ വി ഷുഡ് ഡു തിങ്ക് ഫാസ്റ്റ് വി ആർ ട്രൈങ് അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് സാർ അതെനിക്കറിയാം പക്ഷേ റിസൾട്ടുകളൊന്നും വരാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല സാർ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുമ്പ് കിട്ടുന്നതുവരെ എന്നെ സ്റ്റേഷന്റെ റൊട്ടീൻ വർക്കിൽ നിന്നും മാറ്റി തന്നത് നന്നായിരുന്നു ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയുന്നു സാർ കഴിയുന്നതും ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാനേ പറ്റൂ പിന്നെ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ ആരെങ്കിലും ഇതുവഴി വന്നാൽ എസ്കോട്ട് പോവാൻ എസ് ഐ കൂടിയേ തീരും ഉത്സവ പറമ്പ് വി ഐ പി കല്യാണം ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യാം അതെ നടക്കൂ ഹെഡോ പറയുന്നത് ജനാധിപത്യം ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നുവച്ചാൽ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവർ അധികാരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ തന്നെ വേണം വലിയൊരു പോലീസ് സേന എന്ത് ചെയ്യാ സാറേ പൊതുജനം കഴുതകളായി പോയില്ലേ പൊതുജനം കഴുതകളൊന്നും അല്ലടോ മൂക്കേറിട്ട് നിർത്തി ചുമലിൽ ജീവിത ഭാരമെന്ന ചുമട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആരും കഴുതിയായി പോവും അങ്ങനെ അവർ കഴുതിയായി പോയതാണ് അല്ലടോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അരവിന്ദ് കഴിയുന്നത്ര സമയം ഇതിനായിട്ട് കൊടുക്കണം വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അരവിന്ദന്റെ സേവനം നിർബന്ധമാക്കാവൂ ശ്രീകുമാർ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സർ ലൈല തോമസിന്റെ മരണത്തിന് ഒരു തുമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഴ്ച തന്നെയാ ആ പിന്നൊരു കാര്യം അരവിന്ദൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ചാർജ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ നഗരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡിയെ കുറിച്ചും അത്ര പിടിയുണ്ടാവില്ല ഇത്ര പ്രമാദമായ ഒരു കേസിൽ അരവിന്ദന്റെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു പ്രശ്നം ആവരുത് ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് വൺ തിങ് വൈ ഡോണ്ട് യു ടേക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വൺ സീസൺ കൊളിയുക്ക് ഹു ക്യാൻ വർക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇനിറ്റ് സർ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ഹലോ അയാളോട് വരാൻ പറയും നമുക്ക് അജിത്തിനെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇയാൾക്കാവുമ്പോ ഈ നഗരം സ്വന്തം കൈവെള്ള പോലെ അറിയാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അയാൾക്ക് യൂണിഫോം അണിയാനോ ഔദ്യോഗികമായി ഒന്നിനും പങ്കെടുക്കാനോ പാടില്ല അത് രണ്ടും വേണ്ട യൂണിഫോം അണിയണ്ട ഔദ്യോഗികമായി പങ്കെടുക്കുകയും വേണ്ട അനൌദ്യോഗികമായ ഒരു സിറ്റിസൺ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പോലീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ സഹായിക്കാമല്ലോ അത് അതെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇല്ല പക്ഷേ അടിയന്തരാവസ്ഥ വരുമ്പോ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു റീത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഭരണകക്ഷിക്കാർക്ക് ഒട്ടും രസിച്ചെന്ന് വരില്ല ഹെഡോ തിരവരുമെന്ന് പേടിച്ച ഒരു മുക്കുവനും കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ഒപ്റ്റിഷൻ വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്കതിനെ നേരിടാം അല്ല സർ അത് അതേടോ വല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ബോസും വിളിച്ച് ചോദിച്ച താൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അല്ല സർ അങ്ങനെ ആരും വിളിച്ചു ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല അതേടോ എല്ലാം എനിക്കറിയാം സായാഹ്നങ്ങളിൽ തന്റെ ഓഫീസിൽ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കോപ്ടയിൽ പാർട്ടി നടക്കാറുണ്ടെന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സർ അതൊക്കെ വെറും ഗോസിപ്പുകളാണ് ഓക്കെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ സംസാരിക്കാം ഇപ്പോ ഈ മർഡർ കേസിനെ കുറിച്ച് ഒരു തുമ്മുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ശരി സർ ഇഫ് യു ഇൻസിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻസിസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കൺസൈൻഡ് ഓഫീസറോട് ഞാനും സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ മിസ്റ്റർ അരവിന്ദൻ താങ്കൾക്ക് വല്ല ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടോ ലോ സർ ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രഷർ ഞാൻ അജിത്തിനെ ഇതിനോടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വി ഹാഡ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓ ഐ സി ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് അപ്പോ തന്റെ സാരഥിയായി പണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആയുധമില്ലാതെ അർജുനന്റെ രഥം തെളിച്ചില്ലേ അതുപോലെ അൺഒഫീഷ്യലായി താൻ അരവിന്ദന്റെ ഒപ്പം കൂടിക്കോളൂ സർ ഓക്കെ ഗൈസ് This meeting is over. Sir. Sir.
നീ എന്റെ ജീവിതം തട്ടിയെടുത്തു നിന്നോട് ഒരു തെറ്റം ചെയ്യാൻ തന്നെ നീ ഈ സ്ഥിതിയിലാക്കി എന്റെ പാവപ്പെട്ട അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഞാനല്ലാതെ ആരും ഇല്ല ലോകത്ത് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ട് ആ അമ്മ ഇപ്പോൾ എന്ത് തീരുന്നുകയായിരിക്കും നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നീ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിന്റെ കൊച്ചമ്മന നിനക്ക് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ നീ എന്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്ക നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും ഞാൻ അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അവരുടെ അവസാന കാലം വരെ പൊന്നു പോലെ ഞാൻ നോക്കും മൃഗമേ നിനക്കെങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ ധൈര്യം വന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ച് ദൂരെ എറിഞ്ഞിട്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നോ പിശാശേ അവരുടെ ഏഴ് അയ്പക്കത്ത് നീ പോയി പോകരുത് അവരുടെ കൺവട്ടത് പോലെ നീ ചെന്നെത്തരുത് നിന്നെ പോലെ ചെകുത്താനാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എന്റെ അമ്മ അവരെ ആലോകി പോലെ പരിശുദ്ധയാണ് തൊട്ടു പോകരുത് വേണ്ട എന്റെ അടുത്ത് നിന്റെ വേലകളൊന്നും വേണ്ട എന്റെ ശക്തിയെ തടുക്കാൻ നിനക്കാവില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞുവിടാമെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ആ പ്രതീക്ഷാക്കാൻ കഴിയും ഒരിക്കൽ നിന്നെ ഈ പാട്ട് കേൾപ്പിച്ച് എന്റെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയുള്ളാണ് നീ നിന്റെ ആത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി പാട്ട് പാടരുത് എനിക്കറിയാം ഈ പാട്ടിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്നും ഈ പാട്ട് മാത്രം നിനക്ക് പാടാനുള്ളൂ അല്ലേ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ അതിനല്ലേ കൊച്ചു പോന്നി ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുക അതല്ലേ നിന്റെ ഉദ്ദേശം വേണ്ട എന്നെ കൂടുതൽ എന്റെ തലയിൽ കയറണ്ട നിന്നോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹം സത്യം തന്നെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ മറക്കരുത് പ്രതികാരദാഹം വന്നാൽ ഏതറ്റം വരെയും പോകാനും തയ്യാറായ ഒരുത്തിനോടൊപ്പമാണ് നീ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് സത്യം സ്നേഹിച്ചാൽ അനുസരിച്ചാൽ സ്വന്തം ജീവൻ തരും സ്റ്റീഫൻ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വെറിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ ജീവനോ നീ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല ഗതി പിടിക്കില്ല നീ വെറും ഭീരുവ ദുർബലൻ ഏത് പെണ്ണിനും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാം കീഴടക്കാം പെണ്ണിന്റെ കണ്ണേറിലും കണ്ണീരിലും കളിവാക്കിലും വീണടിയുന്ന ഒരു ഭീരുവാണ് നീ ലൈലയുടെ അമ്മ കണ്ണും നാക്കുമില്ലാത്ത ഒരുത്തി അവളുടെ കണ്ണുനീരിൽ മയങ്ങിപ്പോയി നീ വിമലാദാസ് ആ കൊഴഞ്ഞാട്ടക്കാരി അവളുടെ ശൃംഗാരത്തിൽ മതി മയങ്ങി ഒരു വളർത്തു നായ പോലെ നീ കഴിഞ്ഞു എന്തിനു കൊള്ളാവടാ നിന്നെ മതി അവരെല്ലാം നിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് ആ ജന്മ ശത്രുക്കൾ കൊല്ലണം അവരെ കൊന്നു തള്ളണം കൊച്ചമ്മോ അവരെ ആ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്ത പാവ അമ്മ അവരെങ്കിലും ഞാൻ കൊല്ലണം ഭാവിയിൽ നിനക്ക് വിപത്തായക്കാവുന്ന കണ്ണു പൊട്ടിയെ നീ കൊല്ലണം തന്ത്രപൂർവ്വം നിഷ്കരുണം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം അത് നീ ചെയ്യണം ചെയ്തേ പറ്റൂ
സുന്ദരിയോട് വൃത്തിയാക്കാൻ എടുത്തപ്പോ അറിയാതെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണ് ഉടഞ്ഞതാ നീ വീട് കൊളാക്കുള്ള കൊട്ടേഷൻ എടുത്തുണ്ടോ മരണം മരണം അവർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആർക്കും അത് തടയാനാവില്ല യാദർശികമായി അയാൾ ലൈലെ കണ്ടു അപ്പോ കൊന്നതാണ് എന്നായിക്കൂടെ ആകാം പക്ഷെ ഈ കൊലപാതകത്തിന് അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചുറ്റികയാണ് സാധാരണക്കാർ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാത്ത ഒരു ആയുധമാണത് കേരളത്തിൽ നിരവധി കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ പക്ഷെ ഈ ആയുധം അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വിഷമമുള്ളതും കൊണ്ടു നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതുമാണ് അത്തരം ആയുധങ്ങൾ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ പോലീസ് ആർക്കവീസിലൂടെ ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി കേരളത്തിൽ മുമ്പ് റിപ്പർ ചന്ദ്രൻ എന്നൊരാൾ ഇതുപോലൊരു കൊലപാതകം നടത്താനായി ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അയാളൊന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല കോടതി അയാളെ തൂക്കിക്കൊന്നില്ലേ പിന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘവും സാന്തയുടെ വേഷം അണിഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ സാന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഞാനും അരവിന്ദും മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ അന്വേഷിച്ചു അത് സാന്തയുടെ ഡ്രസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്താണത് ഈ സാന്ത ക്ലോസിന്റെ കോട്ട് ഒരു സാധാരണ ഡ്രസ് അല്ല മിക്കവാറും ഈ കോട്ട് ലോഹ ഇതൊക്കെ തയ്ക്കുന്നത് നാടകത്തിന് ഡ്രസ് തയ്ക്കുന്ന പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതോ തയ്യൽക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ആ വഴി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു സിവിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് ശരിയാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്യാം പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടേതായ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് പോകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിറ്റിയിൽ ഒരു തർക്കവും കറങ്ങാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ശങ്കുനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഇവന് രണ്ടടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഈ കുട്ടികളുടെ എടുത്തുചാട്ടം അത് അപകടത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കും എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ കൂടെയുള്ളപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഈ യാത്ര അത് വേണ്ട സർ എന്ത് വേണമെന്ന് ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചിന്തിക്കുക ഒന്നും ആരെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അപകടം അത് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചാലും അത് സംഭവിക്കേണ്ട സമയത്ത് സംഭവിക്കും അതിനൊക്കെ എപ്പോഴിങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ മടിയാണല്ലേ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിന് ഇതൊക്കെ അറിയണം ആജ്ഞാപിക്കാനും എന്നെ കൊണ്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കാനും അല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ നിന്റെ മിണ്ടണ്ട ഒന്നും മിണ്ടണ്ട പിണങ്ങിയിരുന്നു ആസ്വദിച്ചോ <laughs> <laughs> 
ഞാനൊരു മുഴു ഭ്രാന്തനായി കഴിഞ്ഞ നിനക്ക് എന്നെ ചങ്ങലക്കിടാം അതല്ല നിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിനൊക്കെ എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തത് ലോകത്തിലെ ഒരു പുരുഷനും ഇന്നോളം സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആവേശത്തില് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതോ നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതൊക്കെ നിനക്ക് കൊണ്ടു തന്നതോ ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നിട്ട് പോലും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ചല്ലേ കൊച്ചമ്മോ ആരും കുപ്പക്കുഴിയിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന നിന്നെ പോലെ ഒരാൾ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്നതോ സ്ത്രീ അതൊരു വിശ്വ വിപത്താണെന്ന് കവികൾ പാടിയത് എത്ര ശരി പാടിയ പാട്ട് മാത്രം പാടരുത് അന്ന് ചെയ്ത ക്രൂരകൃത്യത്തിന്റെ വേദനയിൽ ഞാൻ മുങ്ങിച്ചാവുക ആ കുട്ടി ആ പാട്ടുകാരി പെണ്ണ് അവൾ തെറ്റെന്നോട് ചെയ്തില്ല എന്നിട്ടും ഞാൻ അവൾ ഒരുത്തിനെ കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് നിഷ്കരണം കൊല്ലിച്ചു കണ്ണും കാതും ഇല്ലാത്ത നിസ്സഹായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അവള് റോഡിൽ പെടഞ്ഞു മരിച്ചു ഇപ്പൊ അവളുടെ അമ്മ ശക്തദാഹം തീർക്കാൻ ഞാൻ ആ പാവത്തിന് കൊന്നുവരണല്ലേ എന്നാലും എന്റെ ദാഹം തീരൂ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ നീ അത് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട നിരാശയുടെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും നെല്ലിപ്പടിയിൽ അവളോട് നിനക്ക് വല്ലാത്ത സഹാനുഭൂതിയുണ്ട് നീ ഒരു ദുർബലനാണ് വെറും ദുർബലൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കണ്ണീരിൽ മയങ്ങി നിലത്ത് വീണ് അവളുടെ കാലിൽ വീണ് കരയാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു ദുർബലൻ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനും രക്ഷിക്കാനുമാണ് നിന്റെ പദ്ധതി എനിക്കറിയാം അത് അവൾ നിന്നെ ചതിക്കും ഒറ്റക്കൊടുക്കും അവളെ നീ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലിക്കണം ആ വാർത്ത കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല കൊല്ല അവളെ കൊല്ല നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്നോട് പിണങ്ങിയാലും ഞാനത് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല ചെയ്യില്ല 